ആകെ ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ദിലീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ പടം നീ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഈ പടത്തിന് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് സംഭവം ആക്കണ്ട വേണ്ട ഈ പടം നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാട്ട് ചെയ്യൽ ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പാട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാ പാട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയാ എനിക്ക് കുറച്ച് മാസ് പരിപാടികളാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നേ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഞാൻ പറയില്ല അത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലു പറ 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 മണിക്ക് ചിറകുള്ള ആ പാട്ട് വിചാരണ ആദ്യം എന്നെ വെറുതെ ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു ഞാൻ പോവാണ് ഇവിടുന്ന് എന്റെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നോണ്ട് അടുത്തത് എന്ത് പറയുന്ന ആലോചിച്ചിരുന്നോണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പാടി നടന്ന ഒരു വൈറൽ പാട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തകർത്താടിയ വേറൊരു പാട്ട് ഈ രണ്ട് പാട്ടിന്റെയും ക്രിയേറ്റർ ആണ് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റാർ ജാം വിത്ത് മീ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് എന്താണിത് വാട്ട് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് യുവർ സക്സസ് മിസ്റ്റർ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടർ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ത് കഥ ഇപ്പൊ പറയും അങ്ങനെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം ജാതിക്കത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയ മനസ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു കമന്റ് എന്താ ഒന്ന് ബിജി ചേട്ടന്റെ എന്റെ ബോസിന്റെ കമന്റ് ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പം പിന്നെ ബിജി ചേട്ടന്റെ മോഹനും പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ദയകുട്ടി ബിജന്റെ മോളും പാടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ അതുപോലെ സൗമ്യ ആണ് ജാതിക്കത്തോട്ടം ഫീമെയിൽ ലീഡ് പാടിയത് അപ്പൊ സൗമ്യയും ഒക്കെ സൗമ്യാണ് എപ്പോഴും ബിജന്റെ പാട്ടുകൾ ട്രാക്ക് പാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പാട്ടുകളും വേറെ സിംഗർ പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രാക്ക് പാടിയത് എപ്പോഴും സൗമ്യ പാടിയത് ഇട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സൗമ്യ എല്ലാത്തരം പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില പാട്ട് ഫോക്ക് സോങ് ഒക്കെ പുഷ്പോ ചേച്ചി ആയിരിക്കും പിന്നീട് പാടിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ സോങ് സൗമ്യ പാടി ഞാൻ കേട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൗമ്യ ഫോക്ക് പാടണതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജാതിക്കത്തോട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം സൗമ്യനെ വെച്ച് അങ്ങനെ പാടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലസ് ടു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പാടിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ സൗമ്യ ഞാൻ വെറുതെ ട്രാക്ക് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൗമ്യനെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ സൗമ്യ അങ്ങനെ നമ്മളെ പാട്ട് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പാടുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പൊ സൗമ്യ പാടി പാടി പൊളി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് ഈ അടുത്ത് ഷാൻ റഹ്മാൻ ഷാനിക്ക ഈ ഞാൻ മ്യാവൂലൊരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിജാബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ പാട്ടിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു നീറ്റിയൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ആസ് എ മ്യൂസിക് ഡിറക്ടർ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാപ്പി ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഫുഡ് അതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സമാധാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തോന്നാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിപ്പോഴൊരു ടെൻഷൻ പേടിയാണ് ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് പ്രണയത്തിന്റെ മാസമാണ് വാലന്റൈൻ മന്ത് ആണ് പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഞാൻ പറയില്ല അച്ഛനും ആവാൻ സെമിനാരി പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രണയം പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം വേഗം വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കി പറയും അതിൽ നിന്ന് കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചൊക്കെ എത്തി പിന്നെ ഞാൻ അല്ല ശരിക്കും അച്ഛനാവാൻ കാരണം എന്താ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പോയതാണോ അത് സാധാരണ യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്ന വീട്ടുകാർ വഴിപാട് കഴിച്ചില്ല വീട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒക്കെ പറയാൻ നാളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ പറയും
അങ്ങനെ ആക്ട്രസ് ക്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീരാ ജാസ്മിൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതെ ഞാൻ മറ്റേ പ്ലസ് ടു ബുക്ക് ഒക്കെ മറ്റേ പൊതു നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാണ്ട് മറ്റേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുക പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലെ പാട്ടുകൾ ചെയ്ത് അതാ ഭയങ്കര ഹിറ്റായ പാട്ടുകളാണ് അങ്ങനെ ഹിറ്റായ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വേറെ സിനിമയൊന്നും ചെയ്തില്ല ബട്ട് വൈ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് വന്നു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അത്ര സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് തോന്നിയതും പിന്നെ ബജറ്റ് കൊണ്ട് സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് തോന്നിയതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടിന് മുമ്പ് അല്ല രണ്ടിന് മുമ്പല്ല രണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ തണ്ണീർമത്തന്റെ ദിനങ്ങളൊക്കെ വന്നതും അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇടയിൽ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി ഞാൻ ബിസിണ്ട പ്രോഗ്രാമർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ പണിയിൽ ഹാപ്പി ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം ആ പണിയിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടും ഒരു നാലാൾ കേൾക്കുന്നൊരു പാട്ട് അപ്പോൾ തണ്ണീർമത്തൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഗിരീഷിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർക്കുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇതിൽ പാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പിള്ളേർ പാട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഈ രണ്ടു വർഷം വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് വന്ന സിനിമകൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് തണ്ണീർമത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഗിരീഷിന്റെ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂക്കുത്തിയും വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കണ്ടപ്പോ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഗിരീഷ് സിനിമയിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും രസമുണ്ടാവും ഒരു റോ ഒരു രസമുള്ളൊരു സാധനം എന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി ഇരുന്ന് ചിരി ചിരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗിരീഷിനോട് വിളിച്ച് പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗിരീഷ് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ അവസാനം ചെയ്തു ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു അതിനകത്ത് പാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ കൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ടെൻഷനാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്താലും ഇതിനകത്ത് പാട്ട് ഹിറ്റാവും അത് ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തണ്ണീർമത്തിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാവും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഞാൻ പടവും എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ നൈസ് അതല്ല ശരിക്ക് മ്യൂസിക് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു മ്യൂസിക് ഡിറക്ടർ ആവുന്നതും രണ്ട് രണ്ടല്ലേ അതെ അതെ മ്യൂസിക് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോഴാ അല്ല ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാരുന്നു പണ്ട് പൈങ്കളി പാട്ടുകളൊക്കെ മീരേനെ കോർത്ത് പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ പണ്ട് അല്ല എന്റെ ഭാര്യ മീര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ മീര എന്ന് പേരായതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അതെ അപ്പോ പാട്ടിങ്ങനെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പൈങ്കളി പാട്ടുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാറ്റെത്താടും അല്ല അല്ല മറ്റേ മറ്റേ നീ വരുന്ന സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ നിന്നെ മറ്റേ സ്ഥിരം പൈങ്കളി ഇല്ലെന്നൊക്കെ പിന്നെ അപ്പോ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ കയറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പാട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പാട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പാട്ട് അത് ഞാൻ വിട്ടു പിന്നെ പ്രോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ
അത് അൽത്താഫായിരുന്നു ഡയറക്ടർ അൽത്താഫിനെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അൽ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടുപേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അൽത്താഫിനോട് പിന്നെ എൻ്റെ ആരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പടം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അൽത്താഫ് നിന്നെ വിളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അൽത്താഫ് വിളിച്ച് ഞാൻ താങ്കളില്ലാത്ത കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ അൽത്താഫ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അത് അങ്ങ് സംഭവിച്ചു ആദ്യത്തെ പാട്ടോ കറക്റ്റ് പാട്ട് എന്താ അത് ആ പാട്ട് ഹീറോയിൻ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ഞങ്ങളും രണ്ടുപേരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവളും തുടങ്ങുന്നു ഡെബ്യു ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്താവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെയും ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എന്താവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പാട്ട് പോലെ തന്നെ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ പടം ഫുൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥക്ക് പറ്റിയൊരു പാട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയാം അടുത്തത് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ബട്ട് വൈ അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഏർ അതിനുത്തരം പറയാ എന്നിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ബട്ട് വൈ എന്നും കൂടെ പറയാം വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കലിൽ അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റിൻ വെഗിസ് മാക്ബത്തിന്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയ സിനിമ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ദിലീഷേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു ആ കോൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടി അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പാട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തകർന്നു പിന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീര നനയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദിലീഷേട്ടൻ്റെ പടത്തിൽ പാട്ട് ചെയ്താൽ പാട്ട് ദിലീഷേട്ടൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊക്കോളിലോ എന്നൊക്കെ ഒരു സന്ത ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പാ പാട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സങ്കടം രണ്ടാമത്തെ സങ്കടം ഒ ടി ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ആ ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല കാരണം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ തോന്നണില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില സിനിമകൾ ഒ ടി ടി നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ ഒ ടി ടി അജഗജാന്തരം വന്നപ്പോ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ വരണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അത് ആ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സന്തോഷം ജോജി ഒ ടി ടി വന്നതിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത് ഒരു വീണ്ടും ആകെ സങ്കടമായി പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മാക് മാക്ബത്തിന്റെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പാട്ടും സ്കോറും ഒക്കെ കേൾപ്പിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഒരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് വേണം വേണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കലൊക്കെ ആവാം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ കുറച്ച് കോട്ട്സൊക്കെ പള്ളിയിൽ കീബോർഡൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കോട്ട്സൊക്കെ അറിയാം എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ ഒരു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻഷനായി ആദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ദിലീഷേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ കേട്ട് എന്നോട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് എന്ത് വേണം ചെയ്തു ഇൻ്റർനാഷണൽ അരിയണം നമ്മൾ ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്കോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അങ്കമാലി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സ്കോറിലെ മെയിൻ തീമൊക്കെ പുറത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അവർ അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുക ബജറ്റൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു ബൾഗേറിയ എന്നൊരു ടീമിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് പൈസ കുറവായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം ഒരു തീം ആ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ
നേരെ ലൈവ് തന്നെ നമ്മൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കരോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വയലിൻ ആ ലീഡ് വയലിനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വായിപ്പിച്ച് ബാക്കി പിയാനൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു അങ്ങനെ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഗിരീഷ് ചേട്ടന് ഓക്കെ എന്നാലും ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഓക്കെ ആയോന്ന് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് അത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഷൂട്ടിന് പിന്നെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ ഈ സീനിൽ ഈ മ്യൂസിക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് റെഫറൻസ് മ്യൂസിക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത മ്യൂസിക് തന്നെ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ ആകെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എനിക്കും ഞാനും പിന്നെ കുറച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വയലിനിസ്റ്റ് കരോളേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്തും പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചതാണത് പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് നൈസ് നമ്മള് ജോജി കാണുമ്പോൾ ജോജിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇല്ലാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സൈലൻസിന്റെ അടുത്തത് പവർ ഓഫ് മ്യൂസിക് വേഴ്സസ് പവർ ഓഫ് സൈലൻസ് ഇതിലേത് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് സൈലൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മ്യൂസിക് അത്രയും രസമായിട്ട് വരണത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീഷ് ചേട്ടൻ എന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ആകെ ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ദിലീഷ് ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ പടം നീ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഈ പടത്തിന് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് സംഭവം ആക്കണ്ട വേണ്ട ഈ പടം നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇമോഷനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇമോഷനെ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത്രയും മതി എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പകുതി സമാധാനമായി എന്നാൽ ഈ സപ്പോർട്ട് ശരിയാവണ്ടോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ദിലീഷ് ചേട്ടൻ ആദ്യം ഒന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു ദിലീഷ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആടാ പൊളിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നോക്കാനാണിത് ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വേറെ ഉള്ളവർ ഇന്ന് ചെയ്യണ്ടോ വേറെ ഉള്ളവർത്തും എന്നൊക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യണുണ്ടോ അത് എന്താണോ ഒന്നും പറയാത്തെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സിനിമ കഴിയാറായ സമയത്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ദിലീഷ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എടാ ഹാപ്പി ആട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാപ്പി ആട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണുണ്ട് മ്യൂസിക് ഫോർ ഒരു പക്ക റിയലിസ്റ്റിക് പടം വേഴ്സസ് മ്യൂസിക് ഫോർ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് മാസ് പരിപാടികളാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പാചകചാന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അജകചാന്ദ്രം എന്നോട് പറയും എടാ നമ്മുടെ ഒരു റോ പടമാണ് എന്നൊരു മാസ് പടമാണ് അപ്പോൾ ടീനു അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരു റോ മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ തമാശയ്ക്കൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുള്ളി ഭയങ്കര കൊമേഴ്സ്യൽ സാധനം പറ്റൂല വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സൗണ്ട് ഡിസൈൻഡ് സൗണ്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ വർക്ക് അപ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കതല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര മാസ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുഷ്പയൊക്കെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ മാസ് പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കാണാനും ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം തെലുങ്കിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചാൽ താങ്കളോടും വിളിച്ചാൽ ഓടും ഏതാണ് ആക്ച്വലി ഈസി കമേഴ്ഷ്യൽ പടങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാണോ റിയലിസ്റ്റിക് പടങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാണോ കമേഴ്ഷ്യൽ പടങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഈസി എനിക്കതായിരിക്കും ഈസി ബട്ട് വൈ കാരണം റിയലിസ്റ്റിക് പടങ്ങൾ ഒന്നാമത് ആ സിനിമ ആ സിനിമ മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടിയും ഞാനിപ്പോ ചിലപ്പോ അതിനകത്തൊരു കോമഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സിനിമയിലും ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടില്ല ചില ഡയറക്ടർമാർ ചിലപ്പോൾ പറയും അവിടെ കോമഡി വർക്ക് ആവണില്ല കുറച്ച് കോമഡിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഈ കോമഡിക്കൊക്കെ മ്യൂസി
അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഉറങ്ങാൻ വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിക്കാൻ വെക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകളാണ് പിന്നെ ബി ജെ ഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബി ജെ ഡെൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് കളയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ബി ജെ ഡോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ ബി ജെ ഡെൻ്റെ പാട്ടുകളും വർക്കുകളും എന്നെ മീൻസ് എനിക്ക് ബി ജെ ഡെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബി ജെ ഡെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ ഡെൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ബി ജെ ഡെൻ ചെയ്ത കുറേ സിനിമകളെടുത്ത് പോയി കുറേ ഞങ്ങൾ വേറെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പടങ്ങളിൽ ഞാൻ ബി ജെ ഡോട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സീനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബി ജെ ഡെടുത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്തോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ പേടിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബി ജെ ഡൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ബി ജെ ഡൻ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ച് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു ഇതിനൊന്ന് ശരിയാക്കിയാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് അപ്പം അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്പാട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്താണ് ഒരു സീൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി ജെ ഡൻ്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ഈ പാട്ടുണ്ടായ കഥകൾ കേൾക്കാനില്ലേ ഭയങ്കര രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഐ നീഡ് ദി കഥകൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സ്റ്റോറി അതായത് ആ പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ജസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയ തൊട്ട് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഈ പാട്ടിന്റെ സ്റ്റോറി വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം മുന്നിലേക്ക് വന്ന സിനിമ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം ഭാര്യേനെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആദ്യം തന്നെ അവളുടെ കുറേയൊക്കെ അവളുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ ഏതൊക്കെ പാട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്തോ കൊയ്ത്ത് പാട്ട് പോലൊക്കെ തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലവ് സോങ് ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്രയും ഭയങ്കര ക്രിട്ടി ഭയങ്കര ക്രിട്ടി എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്ത് ഒരു പാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിങ്ങനെ വെറുതെ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ കിസ്മൈലിയൊക്കെ കുറേ വന്നു സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ആ പാട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൽ ഒരു ജാതിക്ക തോട്ടമൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സുഹൈലിനോട് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു പാ പടം സൈഡിൽ കൂടെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു പാട്ട് വെറുതെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പോലെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സുഹൈലിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സുഹൈല എന്ത് വേണേ വല്ല ജാതിക്ക പോലത്തെ പെണ്ണെന്നോ വല്ല ജാതിക്കാന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു സുഹൈല അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആവണ്ട ഒന്നിലും ലോക്കായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും ചിന്തിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൈല് ഇങ്ങനെ ജാതിക്ക തോട്ട ജാതി നോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സുഹൈൽ തന്നെ ഒരു ഈ ജാതിക്ക തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സുഹൈൽ തന്നെ പാടി പാടി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവം വെറൈറ്റി ആണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പേടി പിന്നെ ഈ ട്യൂൺ ഇപ്പൊ നല്ലതാണ് അവൻ പാടിയ ട്യൂൺ തന്നെ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ട്യൂൺ ഇടും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ട്യൂണുകളിലൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് പാട്ട് ചെയ്തു പല്ലവി വരെ പല്ലവി വരെ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു അപ്പോൾ ഈ ജാതിക്ക തോട്ടം വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ
ശരിക്കും ആദ്യ പാട്ടിന് അനക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താവും പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ് അപ്പൊ നിവിൻ പോളിയാണ് ഹീറോ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിക്ക് വേടി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഏരിയയിലോട്ട് നോക്കണുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഗിരീഷ് എന്നെ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു ഗിരീഷ് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിന് ഇത് ആരും ടാഗ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഒന്നും ഒരു അനക്കൊല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇത് ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലാണ്ട് വേറെ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ല അത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 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 ദിവസം ഒരു ഇപ്പം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറവായിരുന്നു എന്താവൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റും മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അനക്കൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ മൊത്തത്തിൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പാട്ട് പോലെ തന്നെ വേറെ പാട്ട് വരണതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഗിരീഷിനോട് ഗിരീഷിന് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഗിരീഷിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഫ്ലൂട്ട് ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ഫ്ലൂട്ട് മാറ്റാം വേറെ ഷേനായി എന്തെങ്കിലും വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഷേനായി വെച്ചിട്ട് ഗിരീഷിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണില്ല ഗിരീഷ് ഫ്ലൂട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് പേരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ജാതിക്ക തോട്ടം ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തായാലും വേണ്ട ബ്രോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗിരീഷിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലൂട്ട് മാറ്റാൻ ഗിരീഷ് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ എന്നാൽ പിന്നെ പറയല് പറയട്ടെ എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ പാട്ടിന് ഈ പാട്ടിന്റെ കഥ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നായിക ഫുൾ അബദ്ധങ്ങളും ഓരോന്നൊക്കെ പറ്റും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അവൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതെല്ലാം പോകും മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നം പ്രശ്നത്തോട് പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോട്ട ബീച്ചേട്ടൻ എന്നെ അബദ്ധങ്ങൾ കൂമ്പാരെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഫുൾ അബദ്ധമായിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റേ ആള് മാറിപ്പോവാ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓരോ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സുഹൈലാണ് നമ്മളുടെ ആസ്ഥാനം രസിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സുഹൈലായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ സുഹൈ സുഹൈലിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സുഹൈല് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വരികൾ എഴുതി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ അശുഭ മംഗളകാരി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സുഹൈലോട് എപ്പോഴും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ ആലോചി ആലോചിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ട്യൂൺ മാറ്റും ലിറിസ് മാറ്റി മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ എഴുതുക അപ്പം അപ്പൊ സുഹൈല് വേറെ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ട്യൂൺ ഈ ഈ സാധനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഞാനൊരു ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാടി ഈ ഒരു ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കണ വെറുതെ ഡമ്മി ലിറിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ പാടി എന്നിട്ട് ഞാനത് സുഹൈലിന് കൊടുത്തു അപ്പൊ സുഹൈൽ ഇത് എനിക്ക് അതിന് ഈ ബാക്കിയൊക്കെ എഴുത്തു തന്നു അശുഭമംഗലകാരി വിട്ടു അത് ആദ്യത്തെ ലിറിക്സിൽ പോയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഈ ഇത്ര ലിറിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ അശുഭമംഗലകാരി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അശുഭമംഗലകാരി കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇത്രയും പോർഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു റാപ്പ് കയറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ റാപ്പർ വന്ന രസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ജമൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ജമൈമോട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിറിക്ക് പുള്ളിക്കാരി എഴുതും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരണ ശരണ്യനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അശുഭ മംഗളകാരിയായിട്ടും തണ്ടുടി അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അവൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരണ്യ അത് പറയില്ലല്ലോ ഇത് നാട്ടുകാരെ അവളെ പറ്റി
അപ്പൊ അവരെ പൂട്ടി കെട്ടി ഞാൻ സ്വന്തം ചേട്ടനെയും കൊണ്ട് ഒരു റൂം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എവിടെങ്കിലും പോകും അപ്പൊ അവരെ അപ്പൊ സുഹൈലിനായാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ സുഹൈലെ വാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു റൂം എടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കണം എന്നാലും സുഹൈലിന് അപ്പം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം സന്തോഷ ചേട്ടനും ഞാനും പിന്നെ അവിടെ പോയി നമ്മൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് മാത്രം പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷേട്ടൻ കുറച്ച് വരികൾ എഴുതി അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് വരി ഇതിന് അനുപല്ലവിയായിട്ട് എഴുതി തരുന്ന ആക്ച്വലി നന വേറെ തന്നിട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനിത് പല്ലവി ആക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സന്തോഷേട്ടൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പല്ലവി എന്തായിരുന്നു പല്ലവി ആയിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞു പൂവൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പാട്ട് തുടങ്ങിയത് സപ്പോസ് <laughs> 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 ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഞാൻ പറയാണ് പണ്ട് പണിയില്ലാതെ ഇരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറോ ഉങ്ങൾക്ക് ഇത് തേവയാ അത് തേവയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് പണ്ട് ഞാൻ ലിറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പോയതാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ എന്നെ ഇതിന് വിട്ടോ പക്ഷെ പട്ടിണി കിടന്നാലേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പട്ടി കാട്ടി പോയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗുദാമിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചാൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ കുറെ പരിപാടിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പറയും നീ എല്ലാ ഒരു പരിപാടിക്കും പോയിട്ടില്ല ബിജി ബാലിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സപ്പോസ് വേണ്ട അത്രയ്ക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ത്രീ ജി ആയിപ്പോനെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ബിജിച്ച അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോയനെ പക്ഷേ ബിജി ചേട്ടൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനെ അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ അത് ബിജി ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ എന്നിട്ടും ഇന്ന് നന്നായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബിജി ചേട്ടൻ അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിജി ചേട്ടൻ്റെ വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ പുള്ളി മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കണൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതെനിക്ക് പറ്റൂല എന്താ ബിജി ചേട്ടൻ കടൽ പോലെ മ്യൂസിക് ആണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അത്ര കടലില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റിസർച്ചും ചെയ്ത് ചെത്തപ്പി പിടിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ കടലിന്റെ മുന്നിൽ അന്തമിട്ട് കുന്നും പോലെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അതാണല്ലേ ബീച്ചേട്ടന്റെ പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബീച്ചേട്ടൻ അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് പടങ്ങളൊക്കെ കൂളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ടെൻഷനോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് പ്രഷറോ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ എന്റെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് പ്രഷർ വന്ന് അവർക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബീച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ ബീച്ചേട്ടൻ അടുത്ത് കൂളായിട്ടാ ബീച്ചേട്ടൻ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരുടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല മെറ്റ് വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല അത്രയ്ക്കും സുഖമായിരുന്നു ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാൻ ഒരു ബയോ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ജസ്റ്റ് ഇൻ വേഗീസ് അതിൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇൻ വേഗീസ് എന്നുള്ളതില്ലേ അത് കളയണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലമായില്ല കളയാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വേറെ പേര് കിട്ടാനില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഫൈനലി താഴത്ത് ദ അശുഭ മംഗള കാര്യം എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമറും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും തമ്മിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനകത്ത് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിജി ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുന്നു ബിജി ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിജി ചേട്ടൻ ആ പാട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിജി ചേട്ടൻ പറയും പാട്ട് നമുക്ക് തരും പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമർ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പം ഞ
അതും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ക്യാമറാമാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു ഇത് തോന്നാറുണ്ട് ഡയറക്ടറും ക്യാമറാമാനും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വേണം ഇപ്പൊ ക്യാമറാമാന് പുള്ളിയുടേതായ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചില സമയത്ത് അത് ഹിറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ എനിക്കറിയണം ഓക്കെ മൂന്ന് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നല്ല ശീലങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെ ഓക്കെ മുൻവിധികൾ ഇല്ലാതെ ജഡ്ജ്മെന്റ് <laughs> 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 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് ഹിറ്റ് ആയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ ഇത് വരാൻ വിചാരിച്ച സിനിമകൾ വൺ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിജയൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പാട്ടുകളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിജയൻ്റെ പാട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ വിജയനോട് വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ട് ആ പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞേ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലും പറ 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 മാണിക്ക് ചിറകുള്ള ആ പാട്ട് വി ചേട്ടൻ ആദ്യം തന്നെ വെറുതെ ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ടിനും വിമർശിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ വർക്കിനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബീച്ചിനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ സാധാരണ ആശിക്കേണ്ട പടത്തിൽ എല്ലാം ഹിറ്റാണല്ലോ ഈ പാട്ട് എന്ത് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് എന്തായാലും ഓരോ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് സോറി എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ശരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ പ്രഷറൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മിണ്ടാവാതെ ഇരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എടുത്തടിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് പൊക്കോളും പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പറയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇനി ഒരു മ്യൂസീഷ്യന് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്നല്ല ഒരു മ്യൂസീഷ്യന് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ഹാബിറ്റ്സ് മൂന്നേ മൂന്ന് ഹാബിറ്റ്സ് വേണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയണേ ഒരു പേഷ്യൻസ് വേണം പിന്നെ അത് ഡോക്ടർക്കല്ലേ വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് അല്ല പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നല്ല തമാശയൊന്നും കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യണല്ലോ ഓ എൻ്റെ അമ്മ ആ പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ അമ്മ എമ്മാരിച്ചളി ഞാൻ പോവാണ് ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്തത് എന്ത് പറയുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഞാനും തുടങ്ങണം ശരി ഓക്കെ പേഷ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ നല്ല സംഭവങ്ങൾ വരില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കോളും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ചില സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന ചിലപ്പോൾ നല്ലത് വന്നോളും തന്നെ വരും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു സംഭവം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്തായാലും വേണം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഓപ്പണ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് തരം മ്യൂസിക്കും എന്തും നമ്മൾ നമുക്കൊരു പുച്ഛം നമുക്ക് പാടില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ തരം മ്യൂസീഷ്യൻസിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരം ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അവർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരോടും ഒരു പുച്ഛം അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക
അവരെ പാട്ട് എന്ത് പാട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ഓപ്പണ്സ് ആ പുച്ഛമില്ലാത്തൊരു അത് നല്ലതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഒരു ഡയറക്ടർ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഒരു മൂവിയുടെ ടീം വന്ന് നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഹാബിറ്റ്സ് റെസ്പെക്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും എന്നാലും അവർ നമുക്കൊരു റെസ്പെക്ട് തരുന്നത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ലാൽ ജോ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ ചീത്തയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ സാറ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സാർ വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്രയും ലെജൻസിൻ്റെ കൂടെ ബീച്ചാൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സാറിന് അങ്ങനെയൊന്നും കാണണ്ട പക്ഷെ സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ പുതിയ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ എന്നെ വെറുതെ വിളിച്ചു നീ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ കഴിഞ്ഞ പടം ദുബായിലായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നാൽ വാ പടം ഷൂട്ട് അടക്കാണ് ഇവിടെ പുതിയ പിള്ളേരൊക്കെ നീ വാ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതുപോലെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സാർ ഈ ട്യൂൺ ഇങ്ങനെ ഇടട്ടെ അനുപല്ലവി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങട്ടെ എന്നാണ് വെറുതെ പാടി കേൾപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട നീ ചെയ്തിട്ട് കേൾപ്പിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ഒരു പാട്ട് ചെയ്തു എനിക്കെപ്പോഴും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ അയക്കാം നാളെ ഒരു പാട്ടും കൂടി അയച്ചു തരാം എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പം ഞാൻ സാർ അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഞാനിത് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല പാട്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടമായി നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നീ അത് അടുത്തും കൂടി അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിറ്റോസ് അടുത്ത് അയച്ചു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ നീ കേട്ട പാട്ട് അത്ര നല്ല പാട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്നലെ കേട്ട പാട്ട് നല്ലതാണ് നിന്നോട് എങ്ങനെ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയും ആ നല്ല പാട്ട് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനോട് ചോദിക്കാനും മടി അതൊരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് കാണിക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് അതെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സാറിന് അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതുപോലെ അവര് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അവര് നമുക്ക് തരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ ഒരു കാര്യം റെസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മള് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് റെസ്പെക്ടിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതായത് ട്രസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എന്നൊരു സിനിമയിൽ ഒരാൾ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വലിയ അവർ എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവരും ഇവരെന്നെ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വിളിച്ചത് പക്ഷേ ആ ആ അപ്പം ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവൻ ഈ സിനിമകൾ നന്നായി ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലോണം അവർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവും നമുക്ക് പേടിയാവും നമ്മൾ ഇൻസെക്യൂറാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യും നമുക്കൊരു സുഖം ചെയ്യും അതെ അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്തോ നീ ചെയ്ത അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അത് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്നാ പിന്നെ അവർ അവർ ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫ്രീഡം ആ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഈ ട്രസ്റ്റിൽ വേണേൽ പെടുത്താം എന്നാലും ഫ്രീഡം ഒരു ഇതാണ് നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം തരുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ദിലീഷേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ജോജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരക്ക മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വില മണ്ടത്തരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് തിരുത്താനുള്ള ഫ്രീഡം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ശരിയാ നീ മ്യൂസിക്കിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്നോട് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ